เ,เป็นช่วงที่หลายรอคอยนะคะแล้วก็จะมีแฟนคลับทุกช่วงอายุเลยทีเดียวนะคะค,คนที่นั่งแถวหน้านี่ VIP มากๆนะคะคตัวเล็กตัวน้อยนะก็เป็นช่วงที่สำคัญค่ะครับแล้วก็ขอต้อนรับทางบ้านด้วยนะครับตอนนี้นะครับเรา,เามีไลฟ์สดนะครับอยู่ทางเพจ TCF ของเราด้วยนะครับสามารถไปกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับก็ได้ข่าวว่าถ้าหน้านี้เนี่ยถูกกดไลค์เยอะๆเราจะมีการแจกเสื้อ,อแน่นอนเสื้อนี่แบบนี้เลยนะครับไม่ไม่ใช่เสื้อสูตรหรือเสื้อคูมคูตานะใช่ครับจะเป็น,น,ปนเชื่อเสื้อ constructionism Thailand ใช่ limited edition ด้วยแอบบอกใช่ครับเพิ่งออกใหม่ปีนี้เลยนะคะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับอย่างเป็นทางการครับเข้าสู่ช่วงการเปิดตัว Octo Studio ที่หลายท่านรอคอยครับสําหรับท่านที่ต้องการใช้บริการการแปลภาษานะครับขอแนะนำว่าให้ท่านเตรียมใส่หูฟังเอาไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าออกโตสุรุนนะครับกำลังจะออกมาวาดลวดลายให้ทุกท่านได้รับชมกันแล้วนะครับท่านที่สงสัยอยู่นะครับว่าเอ๊ะเจ้าออกโตสุรุนหรือเจ้าปลาหมึกตัวเนี้ยนะครับคืออะไรนะครับเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือครับที่จะทำให้พวกเราเนี่ยครับได้เกิดการเรียนรู้ผ่านการเขียนโปรแกรมโดยฝึกความคิดสร้างสรรค์นะครับสามารถจะสร้างสรรค์การเรียนรู้ได้บนมือถือของเรานะครับโดยได้รับการออกแบบจากกลุ่ม Live l o n g k i n d e r g a r t e n นะครับจากสถาบัน MIT Media Lab ครับซึ่งนับเป็นกลุ่มการออกแบบเทคโนโลยีการเรียนรู้ชั้นนำของโลกเลยนะครับค่ะแล้วก็สำหรับหลายๆท่านออขอเช็คหน่อยได้ไหมคะในห้องนี้มีใครรู้จัก Scratch บ้างคะช่วยยกมือหน่อยนี่คือ FC คุณพันลนยกมือด้วยนะคะขอบคุณค่ะใครเป็น FC ของ Scratch นะคะก็แจ้งเลยว่า Octo Studio เนี่ยก็เป็นน้องของ Scratch นี่เองนะคะก็ออกแบบโดย MIT Media Lab โดย Lifelong Kindergarten Group นะคะแล้วก็ Scratch เนี่ยเชื่อไหมคะในปี2023ที่ผ่านมามี User ทั่วโลกแล้วเนี่ยกว่า100ล้านคนนะคะเรียกว่าเราขยายโอกาสที่คนจะเข้าถึงการเขียนโปรแกรมซึ่งไม่ใช่แค่ว่าเขาจะไปเป็นคนนักเขียนโปรแกรมเนาะแต่จริงๆการเขียนโปรแกรมในวิธีของ MIT Media Lab เนี้ยทำให้เราฝึกกระบวนการคิดค่ะคนะคะก็ทำให้โอกาสเนี้ยกระจายไปได้ทั่วโลกแล้วก็จะยิ่งกระจายได้มากขึ้นไปอีกนะคะเมื่อ Octo Studio เนี้ยสามารถดาวน์โหลดและใช้ได้ในโทรศัพท์มือถือค่ะและในแอปพลิเคชันนี้ก็จะไม่มีการขายใดๆในตัวแอปด้วยเพราะนั้นคือ3 0 0ฟรีนะคะก็โดยได้รับการสนับสนุนสปอนเซอร์จากหลายหน่วยงานก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคก็หลายท่านที่อยากจะนั่งนะร,รับชมนะครับภายในห้อง Learning Auditorium นะครับเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เราทำบอร์ดแคสต์ไว้แล้วนะครับจะมีภาพและเสียงนะครับสดสดนะครับจากพื้นที่ตรงนี้นะครับสามารถไปใช้เลยนะครับไปนั่งในนั้นได้เลยแต่เท่าที่ดูครับคุณลูกตาแต่ละท่านนี้น่าจะอดใจรอไม่ไหวแล้วนะครับมายืนยืนรอกันเลยทีเดียวเชียวนะครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลูกตาขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษเพื่อค่อยๆเจิญอาจารย์เข้ามานะคะ and today it's been an honor to have professor Miss c h e r e s n i k and Dr Natalie Rusk With us on stage in Thailand here at the TK Park, Professor Michel Resnik is a Lego Pepper Professor of Learning Research and Director of Lifelong Kindergarten Group at the MIT Media Lab. And Dr. Natalie Russ is a research scientist in Lifelong Kindergarten Group and also the Octo Studio Project Manager. Uh, <laughs> thank you. Without further ado, Professor Resnik and Dr. Ras, now the stage is yours. Oh, sing for me, n e k a Thank you so much for that wonderful introduction. So I'm Mitch Resnik, and I'm Natalie Rusk, and we're both so excited to be here in Thailand for the official Thailand launch of Octo Studio. So we're so glad you can join us. We're both from the lifelong kindergarten research group at MIT Media Lab, and we're building on a long tradition of collaboration between the MIT Media Lab and Thailand, going back to our mentor Seymour Papert, who came and worked with c o n p e r o n and others to bring constructionism and work together on supporting creative learning experiences here in Thailand. 
So it's been wonderful for us to be here the last few days and to see uh, the incredible projects that young people are working on based on that tradition. Uh, yeah. You said visiting school. What? Visiting the school. Oh, yeah. <laughs> so we visited the DISL school. We have many of the students here. We got to see their projects. It was really inspiring, not just the projects, but they explained and documented their process. What did they try? What did they learn? And it was so interesting. They took us all around and all the different things that they're working on, both with and without technology. So it was very inspiring and meeting with the teachers. So we're just so honored to be here in Thailand. I've heard so much about it, and I'm really glad to be joining you and the young people here. Thank you for all being here. We want to start by saying a little bit about the lifelong kindergarten research group that we both work on. And I think in many ways, our group is dedicated to try to help support and spread the constructionist ideas from Seymour Papert and others. So within our lifelong kindergarten group, we're developing technologies and activities to engage young people from diverse backgrounds in creative learning experiences. And I think we find that today, helping young people develop as creative thinkers is more important than ever before. As we heard in many of the presentations this morning, everyone is aware that the world is changing more rapidly than ever, and today's children will face a never-ending stream of unknown and uncertain and unpredictable situations. So it's more important than ever for them to be able to come up with innovative approaches to the unpredictable situations that they'll, fa that they'll face in this fast-changing world. And I think our goal is to help young people grow up as creative, curious, caring, and collaborative learners. And we think that's so important in today's world, and even more as new technologies like artificial intelligence tools spread through society, and they take over many routine tasks, it'll become more important for young people to develop the most human of their abilities, the ability to think creatively, to engage with empathy, to work collaboratively. So we are dedicated in our group to see how is it that we can support young people in developing those skills and those attitudes. As we heard this morning, there's so much work going on in Thailand to support precisely those types of skills and act attitudes, and we want to try to support that in what we're doing. To give you a little image of the type of work we do, I'm going to play a short video of a workshop that we ran in our space at the MIT Media Lab, where a group of children came in and used some of our technologies to explore and experiment. And the, the theme of the workshop was to invent a park. So they thought about what, you would, what type of materials and machines and activities would you want to see in a park? And this is what they developed during the workshop. The goal of these creative workshops is really to give children an opportunity to come up with their own ideas, imagine something, and then figure out how to design it. We should still keep this place, but take this one. They need to be constantly exploring, experimenting. Oh my God. Through natural discovery, by testing things, by tinkering, by experimenting, by creating. They're using Lego motors and sensors, and then if it doesn't work the way they want, they start revising it. So you have to kind of adjust the motor power so they, it actually has enough power to knock the lights off. So they're really learning through having a goal, having imagining something, and then bringing it to life. So rather than just thinking of the computer of something that I think, what am I supposed to do? They start thinking, what do I want to do with it? They start getting new ideas. Even in that short video, you can get a sense of the creative process of how the children are experimenting and trying new things. And when things don't go as expected, that's okay. We expect things to go wrong, and they learn from that, and they adapt, and they make changes. And that's where the most creative learning happens. 
as we think about developing workshops like this, we're often guided by four guiding principles that we've developed that we call the four P's of creative learning. Projects, passion, peers, and play. And one thing we found is that if we hope to have young people develop as creative, curious, caring, and collaborative learners, we need to provide them with opportunities to work on projects based on their passions, in collaboration with peers, in a playful spirit. And again, it was great when we have visited here and visited DSIL yesterday, we saw exactly that type of learning environment. That it's always young people work on projects. They come up with an idea and start developing something and then keep iterating and adapting it and share it with others and produce something. So they aren't just solving some puzzle, they are coming up with a project, creating, designing things they can share with others. But as they work on a project, it's also very important for them to work on projects that they find meaningful, which brings us to the second P of passion. So we've just seen in, in our research and our work with young people just how important it is to work on something that they care about based on their interests, like we heard this morning. Music was the interest of one of the young people. Whatever the interest area is, and we heard about that at the school, as well as things in the community that are meaningful to them. So when we say passion, it's like coming up with their own ideas and developing them. And that really gives them the motivation to continue and to continue to learn. OK, and then the peers, again, we saw this yesterday. Almost all the projects, all the projects we saw were developed as a team. And we find, and I'm sure a lot of you have seen, that the best learning happens when young people are both collaborating with others, learning from each other, and that collaborative process and learning how to work as a team is so crucial again, for their future and for their learning and for their well-being, because it really is motivating when you're working on a team to create a project together. And then the fourth P is play. And sometimes people misunderstand that. Because when we say play, we aren't just talking about laughing and having fun. We see play not as an activity, but an attitude. When you have a playful attitude, it means that you're Ex that you're willing to experiment and take risks and try new things. Because we find that the most creative work happens when people are testing the boundaries and trying new things. So we want to create an environment where young people feel safe and comfortable to take risks. That if something goes wrong, as we saw sometimes in the video, that's okay. That's where the most creative learning happens. So we want to make sure that people have a playful attitude where they experiment and try new things. So we found through all of our work that if, if we provide young people with opportunities to work on projects based on their passions in collaboration with peers in a playful spirit, that's what will help them develop as creative, curious, caring, and collaborative learners, which is so important in today's world. So these ideas have guided all the work that we've done. So I know that many of you have been familiar with Scratch, which Natalie and I and others in our team have worked on for many years. So we launched Scratch in 2007 as a way for young people to be able to use new technology to be able to create their interactive stories and games and animations and then share their creations with one another. So again, they could work on projects based on their passions, share it in an online community or with others in their classroom to connect with peers in a playful spirit, to be able to learn through the process of creating all types of different types of projects. This is spread around the world. Last year, we passed a milestone where there's now more than 100 million young people around the world have registered on the Scratch website and we've met many of them here in Thailand also. 
It was great for us to see the excitement of young people who've been using Scratch, but also meeting today some people who grew up with Scratch and told us how it's influenced the directions they've taken and the careers they're going towards. And they keep those ideas in mind that they've learned by working with Scratch. So in fact, we've seen a couple projects that you know, came you know, the, you know, from Thailand around Scratch. So maybe yeah, you can talk so about that. Yeah, so there's actually many of them, but I chose a couple because I really wanted to show you. And again, there's young people here. You can ask them for some of their projects. This was a project based on the Loi Kratong Festival, the Lantern Festival. There's actually quite a few projects. This is a game, and you have to try to get rid of the bad ones made out of styrofoam and only get the ones made from plants. So the hand is picking up the ones. The green ones are good ones you can leave, but then you're picking out the ones like that. Um, to, you get points for picking up the ones. So I thought that was a nice example of how someone's used Scratch. Another one that I found, it was hard to choose, but another one is, um, <laughs> the, um, another one was a young person took words in Thai and animate them based on it. Am I sharing again? No, it, 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 it spread over to there. Okay. There. Ah. Oh. It's not showing. Yeah, the creativity that we see, I mean, again, if you look, there's different kinds of animations. There's projects that are based on like simulation of something you've seen in the world. It's just we're constantly surprised by what young people create. So again, this was one I thought was unique. So it starts with the word quiet. <laughs> And then light, <laughs> and then gravity. <laughs> I thought it was very clever to see. But again, there's so many examples, and a lot of the young people here have created other examples with Scratch. I think one thing that gets us so excited is it's not just young people playing games that someone else created, but creating their own games, creating their own stories, creating their own animations. And we see that as they're creating, they're developing those creative abilities that will be so important. But there are some limitations with Scratch. When we designed Scratch, you know, when we started many years ago, we designed it for you know, laptops and desktop computers. Scratch came out in 2007, before there were a lot of mobile phones. So you cannot create Scratch projects on a mobile phone. But we know that around the world, many young people have a mobile phone as the primary digital device they have access to, maybe the only digital device they have access to. We saw this even more during the pandemic, where many young people were starting to, you know, they couldn't get access to computers in schools or in community centers. At home, they had a, 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 a mobile phone, but they couldn't do things like Scratch. And too often, we see young people just using phones for watching a video or scrolling through social media. We want to make sure they can use their phones and tablets in a creative way to design, create, experiment, and explore. And that's what led us, this is where I was having trouble. There. <laughs> that's what led us to start work on Octo Studio. So Nali has been leading the Octo Studio project for the last couple of years as a way of trying to take the lessons we've learned from work on Scratch and other projects and guided by those four Ps of projects, passion, peers, and play, but bring it to the world of mobile devices so that young people can create, play, and share anytime and anywhere. And we're making this obviously available for free, but my colleagues and I, we thought about what is unique to the phone? Like, let's rethink what makes sense on the phone and what are the unique, there's limitations on the phone, but there's also built-in sensors that you can do things with. So we wanted to show you 
some of the examples of things you can create with Octo Studio. As Natalie said, it's not just that it can run on a mobile phone, but it opens up new types of projects because you can take it with you in the world uh, and you can use the sensors so that if you shake it, you could play music based on shaking it. Or you could shake it to swing a bat in a game. There's a cricket game. Or you can use the tilt sensor in the phone so that when you tilt the, the phone, it acts as a steering wheel to drive a car. You can also put the phone on everyday objects like this Frisbee to turn it into a steering wheel. You can also have the phones communicate with one another so that one phone can send a message to another phone to trigger it to act. And since it's all mobile, you can take it with you anywhere. You can start making a product that's outside, take it with you to the park, take photographs with the camera, trace it out to, get in, to take a, an object and bring it into your story or your game. You can control the, photo, you can control the uh, flashlight that's on the phone. Take it with you and make the flashlight turn on and off as you walk. You can also build the phone into other craft materials. Here's somebody who used cardboard to make a house and then used the phone to make a window so you can see you know, what's going on inside the house. And you can also make projects like a birthday card and then send it to a friend. So we're just so excited by the wide range of different ways that people can use Octo Studio. We're gonna try to do a live demo <laughs> to show you how it works. Well, let's hope that this works. We're gonna get some audience participation. We have five minutes, they're saying, so okay. we'll try to go quick. We'll do a quick one. Okay. So there you can see my phone. Hold on. Okay, hold it down for me. Okay. Oh yeah, sorry. Thanks. I can. So here I'm gonna create a new project. To create the background, I could choose from one of these backgrounds that are in the app, but I think I'll use the camera and I'll make you into the background for my background. <laughs> Then I think I'll choose the octopus. So now we see the octopus sitting in the audience. And the octopus is very excited about being here. So I can imagine the octopus might want to jump up and down. So I have the jump block and when I tap it, it jumps. I can make it so that, here's a block that says when I shake. So when I shake the phone, the octopus jumps. And maybe we can have the octopus say something. So we pull out a speak block, and now I'll go full screen. And when I shake it, so what do we? <laughs> and of course I could change it to make the octopus say whatever I want. Uh, and then I could add other characters, make them have a conversation. So the, the, the possibilities are just endless. Here. <laughs> now I'm shaking the phone. Thank you. 
Maybe we'll skip to the kids here. Yeah, no, let's not do that. Okay. Those are some of our partners from around the world. We have three minutes, so it's translated, obviously. There's, it's in multiple, 25 languages right now, and adding Thai, Hindi, Chinese, just some of the examples. I think we really want one thing that Natalie and others did. They really worked with the partners around the world, including Tukta and others here in Thailand. But it was so important to make sure that it was going to connect with people all around the world. Then there's a whole bunch of example projects, but we want to show like Tawin made this project here at DISL. And he's making use, you can meet him here, another uh, young person who's a volunteer today as well, helping us with our workshop that's coming up. So he's using beam to make this tree, water the tree, and make it grow. One more, oh no, one more. <laughs> <laughs> Another example of a game where you're shaking it to make something happen. So this collaboration with peers, we built in ways, and we're already hearing from young people here how they want us to expand this capability because they really enjoy this, gets more advanced but also more exciting to collaborate on projects. So we have the website where you can download for free. You can go to the app store um, to get it. Here's the QR code, but if you just search on any app store for Octo Studio, you can find it. And we're gonna be having a workshop here. We really wanna thank Tukta for inviting us here, Champaron, and everyone here for inviting us and making this possible. So we really look forward to continuing to work together and explore more ways for all of us to use Octo Studio and other tools to support young people growing up as creative, curious, caring, and collaborative learners. So we have one more demo for you, and we'd like to hand it over, a live, another live demo with Octo Studio from Thailand. Thank you. Thank you very much. Thank you. วอลันเทียร์นะครับเรามีเอ่อวอลันเทียร์ที่เป็นเยาวชนนะคะที่เอ่อเค้ารู้เลยวันนี้จะมีแฟนคลับเยอะแล้วเค้าเราก็อยาก
เครื่องอื่นได้แล้วก็ส่งเป็นแบบหลายเครื่องพร้อมกันก็ได้แล้วมันก็เกิดให้เราจินตนาการหลายอย่างเลยนะคะครับก็ขอบคุณอย่างวอลันเทียครับขอเซ็งพวกมือให้กับน้องๆอย่างวอลันเทียด้วยครับขอบคุณครับค่ะค่ะแล้วก็ขอใช้โอกาสนี้เป็นการเปิดช่วง constructionism playground ใช่ครับก็จะขออะไรนะครับอาจจะขอใช้ช่วงเวลานี้ครับได้ขอบพระคุณนะครับท่านโปรเฟสเซอร์บิเชลรัสติกและท่านดรนาตรีรัสนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านพรรณอิสระเสนานายวิทยาครับได้ให้เกียรติมอบของที่เลยให้กับโปรเฟสเซอร์ทั้งสองท่านครับแล้วก็ดรนาตรีรัสนะคะเรียนเชิญครับเชิญค่ะจะเป็นวันช็อตก่อนนะครับแล้วก็จะตามด้วยกรุ๊ปช็อตนะครับอันนี้ของดรนาตาลีรัสนะคะเอาสิ่งปกมือหน่อยค่ะขอถ่ายรูปด้วยแล้วก็ของขวัญชิ้นนี้มอบแต่ professor m i c h e l Resnick นะคะเป็นผลงานศิลปะไทยโดยอาร์ติสชาวสุขโขทัยนะคะพุงตาไปตำมาเองเดี๋ยวขอญาตเป็นกรุ๊ปช็อตนะครับ Excuse me can we have a photo photo shot together the group shot yeah ใครเข้าเอาละค่ะ thank you very much ขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณท่านพรรณอิสระเสนานายุยาครับผมและขอบพระคุณโปรเฟสเซอร์มิเชลเวสนิกและดรตาตาลีรัสครับเดี๋ยวก่อนที่จะเชื่อมเข้าต่อไปก็อันนี้มุกสดนะคุณขิงครับใครทายอายุของคุณพรรณได้เสื้อหนึ่งตัวค่ะโอ้โหโอ้โหข้างหลังมาครูฝนคะ97อ่ะเดี๋ยวขอตอบเหมือนกันป่ะคนนี้อยากตอบว่าอะไรคะ95 95อ่าคนนี้อยากไทยด้วยค่ะ96ค่ะ96มีคนตอบถูกไหมคะคุณพารนมีคนตอบถูกนะคะคุณพารนตอนนี้อายุเท่าไหร่ล่ะคะครบ96ครับเมื่อวันที่10ปีกิกายนย่าง97ขอบคุณค่ะคนนี้เดี๋ยวไปติดต่อรับเสื้อได้ที่ฝ่ายลงทะเบียนนะคะติดตามไว้เสื้อจะค่อยๆออกครับก็เรียกได้ว่าออโตสตูดิโอนะครับก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมที่จะให้เครือข่ายทายแลนด์คอนซัลแคนซิมเราได้นําไปเรียนรู้กันแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ขอเป็นโอกาสที่เราจะเปิด constructionism playground นะคะก็แนวคิดของ playground เนี่ยคือเราไม่อยากให้ทุกคนมาเพียงแต่นั่งฟังว่า constructionism มันดียังไงอย่างงู้นอย่างนี้นะคะฟังเฉยๆก็จะต้องมีกาแฟช็อตเข้าไปนะคะใช่ครับอยากให้เป็น playground ให้ทุกท่านได้ลองเล่นลองจับลองทำได้ได้มีลองสัมผัสวิธีการเรียนรู้แบบนี้ด้วยตัวเองนะคะก็จะมีเวิร์กช็อปจัดเป็น2ช่วงช่วงละประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วเราก็มีวอลันเทียนะคะมีทั้งจากเป็นกลุ่มการเรียนรู้นะคะจากโรงเรียนเรียนรู้สีขาอะไรก็มีมาด้วยแล้วก็กลุ่มของบริษัทที่ทําเรื่องของเทคโนโลยีการเรียนรู้นะคะเรื่องของโคชชิ่งมาเปิดเวิร์กช็อปให้พวกเรานะคะเดี๋ยวจะมีลิสต์ขึ้นมาว่ามีอะไรบ้างครับและแน่นอนว่าออโตสตูดิโอครับก็จะเป็นหนึ่งในเพลย์กาวที่ให้ทุกท่านได้มาลองเรียนรู้กันด้วยนะครับสำหรับช่วงแรกนะครับช่วงแรกตั้งแต่เวลา3โมง10นาทีนะครับไปจนถึง16นาฬิกา40นาทีครับบริเวณลานสารฝันตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับจะเป็นพื้นที่ให้ออโตสตูดิโอได้เกิดการเรียนรู้กับพวกเราครับห้องเวิร์กช็อปนะครับทางด้านหลังนะครับคือห้องทางด้านหลังพวกเรานะคะจะเป็นโกโกบอร์ดนะครับโกโกบอร์ดเวิร์กช็อปครับ
และห้องสุดท้ายครับจะเป็น Learning Auditorium อยู่ด้านในนู่นเลยนะครับจะเป็น Facilitator Coaching ครับเป็นกระบวนการครับก็ถ้าสำหรับคุณครูนะคะจริงๆน่าสนใจทั้ง3ห้องเลยนะโดยเฉพาะตัวโคโคบอร์ดนี่ก็จะเป็นระบบสมองคนฝั่งตัวที่ออกแบบโดยสิทธิ์เก่า MIT ที่เป็นคนไทยเหมือนกันโดยอาจารย์อนันต์ศรีพิทักษ์เกียรติวันนี้มาจัดเวิร์กช็อปให้ด้วยตัวเองด้วยนะคะแล้วก็พาทีมจากมอชอมาจัดเวิร์กช็อปให้นั่นก็คือห้องเวิร์กช็อปนะคะและใน Facilitator Coaching นะคะก็จะเป็นงานจาก New Work Academy นะคะคุณครูที่หาเครื่องมือว่าจะชวนเด็กเอ่อรีเฟล็กหรือชวนตั้งวงสนทนาที่ทำให้เรามีไดอะล็อกมีการคอนเนคกับนักเรียนได้ดีขึ้นนะดูสนุกมากขึ้นยังไงลองไปห้องนั้นเขาทำเป็นคาร์ดเกมค่ะอยากให้ไปลองนะคะสำหรับเ,เมื่อช่วงแรกจบนะครับจะพักประมาณสัก5นาทีครับใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงเปลี่ยนมันจะรวดเร็วนิดนึงนะคะจบแล้วมีเวลา5นาทีที่ท่านจะเคลื่อนไปพื้นที่เวิร์กช็อปที่2ค่ะครับซึ่งในช่วงที่2นะครับลานสารฝันตรงนี้ครับจะเป็นพื้นที่ของกิจกรรม connect your classroom ครับ By d s l นะครับห้องเวิร์กช็อปที่2นะครับจะเป็นดีไซน์โปรเซสครับโดยมิตานะครับและ Learning r e ียมนะครับเป็นเวิร์กช็อปที่3ครับจาก c y t r o n t e c h n o l o g y ครับใช่ค่ะก็ขออนุญาตไปเพิ่มเติมนะคะคอนเน็กต์ยูคลาสรูมไม่จะเป็นกลุ่มของคุณครูจากตะลุนศิขาไลนะคะเอาเครื่องมือวิธีการคอนเน็กต์เราจะเชื่อมห้องเรียนเรายังไงนะคะเราก็คิดว่าเข้าห้องเรียนแล้วไม่ก็ไม่ใช่ว่ามาถึงก็ประดิษฐ์เลยนะคะแต่มันมีศิลปะวิธียังไงให้ในห้องเรียนเราเนี่ยสร้างทีมสร้างความรู้สึกสนุกที่จะได้สร้างสรรค์ร่วมกันนะคะก็ใครสนใจอันนี้นะคะกลุ่มที่2เป็นดีไซน์พรอเซสจากมิตตานะคะก็เป็นเรียกว่าโมเดลการเรียนรู้ว่าเราจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยตั้งโปรเจกต์ที่ลักษณะสร้างนวัตกรรมยังไงจากจินตนาการนะคะแล้วจากจินตนาการเนี่ยจะทำไงให้มันค่อยๆค,คลอดออกมาเป็นเ,เรียกว่าต้นแบบที่เป็นรูปธรรมในหนึ่งชั่วโมงครึ่งท่านมองเห็นเลยแล้วก็นำไปใช้ในห้องเรียนได้ง่ายนะคะกลุ่มที่3เป็นไซทรอนเทคโนโลยีนะคะก็จะเป็นใครรู้จักไมโครบิดบ้างคะในห้องนี้เด็กๆยกมือคุณครูด้วยนะคะไมโครบิทก็เป็นระบบสมองคนฝังตัวราคาถูกนะคะที่ก็ช่วยให้เราเข้าสู่โลกของการโคดดิ้งแล้วก็การเ,าเรียกว่าแสดงจินตนาการออกมาผ่านงานหุ่นยนต์นะคะก็มาร่วมจัดเวิร์กช็อปกับพวกเราด้วยค่ะครับสำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนไปก่อนนะครับสามารถที่จะดูที่ป้ายชื่อของท่านได้เลยนะครับว่าเราลงทะเบียนไว้ในโปรแกรมไหนนะครับก็สามารถเข้าไปยังพื้นที่ที่ผมและครูได้แจ้งไปเมื่อครู่นะครับส่วนท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนครับก็สามารถจะเลือกเข้าในเวิร์กช็อปที่ท่านสนใจตามอัธยาศัยได้เลยนะครับซึ่งเรียนว่าผู้ลงทะเบียนเนี่ยก็ยังพอมีจํานวนหนึ่งอยู่นะครับสามารถที่จะเข้าไปเพิ่มเติมได้นะครับบางห้องที่อาจจะหนาแน่นหน่อยนะครับผมอาจจะต้องขอความกรุณานะครับที่จะมีสเปซไว้นิดนึงนะเพื่อป้องกันนะครับนะการระบาดของโรคต่างๆที่เราไม่คาดคิดนะครับแล้วก็เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเรามากคือทะลุเป้าไปเยอะเลยนะคะเราอาจจะแบ่งปันกันหน่อยนะคะคว่าเพื่อนมาแล้วไม่มีอุปกรณ์เล่นเราก็มาแชร์ด้วยกันอยากให้บรรยากาศเป็นเรียกว่าการยานามิตรกันนะคะคก็เราจะจบตรงนี้นะครับนะจนถึง6โมงเย็นเลยนะครับทางบ้านเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับสามารถจะเฝ้าติดตามพรุ่งนี้เนี่ยเรายังมีนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับจะเริ่มต้นที่10โมงตรงเหมือนกันนะครับก็ต้องต้องลาทางบ้านก่อนนะครับต้องลาทางบ้านไปก่อนนะครับต้องขออนุญาตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ส่วนทางเรานะครับจะอยู่ต่อเพื่อร่วมเรียนรู้เพื่อสร้างสารรค์อยู่ร่วมกันด้วยปัญญานะครับก็จะขอเชิญทุกท่านครับได้ enjoy construction นิซึ่งเพกาวได้เลยครับเชิญเลยค่ะตอนนี้เราไปในพื้นที่ห้องเวิร์ก